हेलो स्टूडेंट लानी तुम्हारे सकल के स्वागत आज आलोचना करब द्वश्रेणी मैट्रिक्स विभिन्न समस्या समाधान सम्बन्धे अर्थात पार्ट फाइव सम्बन्धे पूर्वे हमें पार्ट वन और पार्ट टू भिडियो दूटी हमें टीटोरियल आलोचना करी तुम्हारा जरा देखो ओपर आय बटने क्लिक करो तीडियोगल पे जा छाड़ा तुम्हारा जी प्ले लिस्टे जाओ तेल प्ले लिस्टे गेले तुम्हारा द्वश्रेणी प्ले लिस्टर मध्य समस्त भिडियो पे जाते तुम्हारे सुविधा हो आज के विषयगुल आलोचना कर समस्यागल समाधान कर सेगल तुम्हारे बुझते सुविधा हो तेल संक्षिप्त धर्मी अर्थात उच्च माध्यमिक जगह चार क्वेश्चन आम तरह कि समस्या समाधान सम्बन्धे आलोचना कर प्रथम जी समस्या की तुम्हारा देख ए समान समान ए मैट्रिक्स देवा निर्णय करते इनवार्स निर्णय करते ट्रांसपोर्ट प्रथम कलम प्लस फोर प्लस फोर यह प्रथम रोहर संगे द्वित कलम गुण कर प्रथम रोहर द्वित कलम बसा वन टू टूर संगे तृत्य कलम गुण कर प्रथम रोहर तृत्य कलम बसा तीत रोहर संगे प्रथम कलम गुण कर द्वित रोते बसाओ द्वित रोहर संगे द्वित कलम गुण कर द्वित रोह द्वित कलम बसा यह सब गुमरा गुण नियम मान कत निर्णय करो खुब सहज समान माइनस मैट्रिक्स एक ही रकम भाव आई माइनस ए बेर आई माइनस मैट्रिक्स आई माइनस ए इनभार्स बेर कर आई माइनस ए मैट्रिक्स इनभार्स आई माइनस ए मैट्रिक्स इनभार्स बेर करते हैं प्रथम डिटार्मिनेट बेर कर देखते हैं डिटार्मिनेट जीरो हिना अर्थात सिंगुलर मैट्रिक्स होना डिटार्मिनेट अफ आई माइनस ए कर लगभग 
देखो
তাহলে কস্তিটা দিয়ে এটা প্রত্যেকে গুণ করি সাইনটা দিয়ে প্রত্যেকটা পদকে গুণ করি খুব সহজ অঙ্ক দেখো এটাকে কস্তিটা তাহলে কি হচ্ছে মাইনাস সাইনটা কস্তিটা এটা এটা গুণ করলে কস্তা থিটা এটা এটা গুণ করলে মাইনাস কস্তা থিটা এটা সাইনটা সাইনটা কস্তিটা এটাকে সাইনটা দিয়ে গুণ করো তাহলে কস্তিটা সাইনটা এটা সাইনটা থিটা এটাকে গুণ করলে মাইনাস সাইনটা থিটা এটা হচ্ছে মাইনাস সাইনটা কস্তিটা এখন দুটো ম্যাট্রিক্স হচ্ছে একই রকমের ম্যাট্রিক্স তাহলে ম্যাট্রিক্সের যোগ সংগত তাহলে এই দুটো ম্যাট্রিক্স আমরা যোগ করি তাহলে যোগ করলে কি হবে দেখো এটা মাইনাস এটা প্লাস তাহলে কেটে যাচ্ছে তাহলে কি হবে জিরো আচ্ছা এটা যোগ করলে কি কস্তা থিটা প্লাস সংস্কার থিটা এই ম্যাট্রিক্সটা এই ম্যাট্রিক্সে যোগ করলে কি হচ্ছে দেখো মাইনাস সংস্কার থিটা মাইনাস কস্তা থিটা আর এটা এটা প্লাস এটা মাইনাস কেটে যাচ্ছে জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে তোমরা তো জানোই যে সায়েন্স কার থিটা প্লাস কস্তা থিটার মানে কি হয় ওয়ান আর এখান থেকে মাইনাস ওয়ান নিলেও এটা মানে ওয়ান হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের কি দাঁড়াচ্ছে জিরো ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো দেখো তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটার মধ্যে কোথাও থিটা নেই তাহলে আমরা এটা কি বলতে পারি যে এ কস্তিটা প্লাস বি সায়েন্সিটা ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে থিটা নিরপেক্ষ বুঝতে পেরেছো বিষয়টি তাহলে আমরা পরের সমস্যাটি দিকে যেতে পারি आलोचना যে আমাদের এই বিবৃতিটাকে পিএম ধরে নিতে হবে তাহলে ধরি গাণিতিক বিবৃতিটি পিএম তাহলে পিএম সমান সমান আমাদের কি হবে এ টু দি পরে কস এন থিটা আই সাইন এন থিটা আই সাইন এন থিটা কস এন থিটা তাহলে আমরা এ টু দি পরে এটা ধরে নিলাম তাহলে গাণিতিক অন্তত্বে আগে এন এর জন্য ওয়ান এর জন্য সত্য কিনা পূরণ করতে হবে তাহলে পি অফ ওয়ান আমরা আগে বের করি তাহলে পি অফ ওয়ান অর্থাৎ এন এর জায়গায় আমরা ওয়ান বসালাম जगह बसिए गणितिकार छयटिक 
আমাদের এই ম্যাট্রিক্সের সঙ্গে এটা কমন করে দেখাতে বলছে অতঃপর আমাদের এ ফিফটির মান নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে প্রথমে আমরা এ স্কোয়ারটা নির্ণয় করে নিই তাহলে এ স্কোয়ার মানে এ ইন্টু এ মানে এই ম্যাট্রিক্সটা দুবার গুণ তাহলে এ স্কোয়ার সমান সমান এ ইন্টু এ তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটা দুবার গুণ করো তাহলে ম্যাট্রিক্সে গুণ তোমরা পারোই তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি তোমাদের ম্যাট্রিক্স গুণে কোনো অসুবিধা নেই তাহলে এইটা রো টু কলম রো টু কলম করে গুণ করো তাহলে গুণ করলে আমাদের কি হচ্ছে ওয়ান প্লাস জিরো জিরো প্লাস জিরো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান যদি অসুবিধা হয় আমি আবারও বলছি পাঠ ওয়ান নিয়ে আমি গুণটা টিউটিয়াল দিয়েছি তোমরা ভালো করে দেখে নাও কারণ ম্যাট্রিক্সের গুণের ক্ষেত্রে গুণ যদি না পারা যায় তাহলে ম্যাট্রিক্সের অঙ্ক করে কোনো লাভ হবে না বা বুঝতে পারবে না তাহলে গুণটাকে একটু ভালো করে শিখতে হবে তোমাদের বুঝতে পেরেছি তাহলে স্কোয়ার আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে এটাকে সল্ভ করে নিই তাহলে ওয়ান জিরো মাইনাস টু তাহলে এইটা লেফটহ্যান্ড সাইডে আমরা বসিয়ে দিই মানটা তাহলে লেফটহ্যান্ড সাইডে এ স্কোয়ার মাইনাস টু আই তাহলে স্কোয়ার মানে এই ম্যাট্রিক্সটা টু ইন্টু এ মানে এ ম্যাট্রিক্সটা আর আই টু মানে দ্বিতীয় কমে একটা একটু ম্যাট্রিক্স তিনটা ম্যাট্রিক্স তোমরা বসিয়ে দিলাম তাহলে এবার যোগ করো কারণ তিনটাই একই কমে ম্যাট্রিক্স যোগ করা যাবে তাহলে সল্ভ করলে আমাদের কী দাঁড়াচ্ছে দেখো ওয়ান মাইনাস টু প্লাস ওয়ান তো আমাদের জিরো হচ্ছে জিরো এখানে জিরো এখানে জিরো তো আমাদের জিরোই হচ্ছে এখানে হচ্ছে মাইনাস টু এখানে হচ্ছে প্লাস টু এখানে জিরো তাহলে এখানে জিরোই হচ্ছে তাহলে আমরা একটা জিরো পাচ্ছি তাহলে আমাদের জিরো মানে একটা জিরো ম্যাট্রিক্স তাহলে আমাদের সত্যটা কমন হয়ে গেল বলছে অতপর এ ফিফটি নেমে এগো তাহলে এ ফিফটি না আমরা এ স্কোয়ারের মান বের করেছি এ স্কোয়ার মানটা কী বেরিয়েছে ওয়ান জিরো মাইনাস টু ওয়ান আমরা এ কিউব বের করে দেখি তাহলে এ কিউব কী হবে এ স্কোয়ার ইন্টু এ তাহলে এ কিউব সমান সমান এ স্কোয়ার ইন্টু এ তাহলে এ স্কোয়ার মানে এ ম্যাট্রিক্সটা ওয়ান জিরো মাইনাস টু ওয়ান আর এ ম্যাট্রিক্স এই দুটো ম্যাট্রিক্স আমাকে আবার গুণ করি তাহলে এই দুটো ম্যাট্রিক্স গুণ করো তাহলে ম্যাট্রিক্স দুটো গুণ করলে ম্যাট্রিক্স এ গুণে নিয়মে তাহলে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান তাহলে গুণ করো কী দাঁড়াচ্ছে ওয়ান জি প্লাস জিরো জিরো প্লাস জিরো মাইনাস টু প্লাস তাহলে কি সল্ভ করো কী দাঁড়াচ্ছে ওয়ান জিরো মাইনাস থ্রি ওয়ান এখন তুমি একটু ভালো করে লক্ষ্য করো যে যখন আমরা এ স্কোয়ার করছি দেখো সব মানগুলো সেম আছে ওয়ান জিরো ওয়ান আছে এখানে ওয়ান জিরো ওয়ান আছে এ স্কোয়ারের বেলা এ কিউবের বেলা দেখো ওয়ান জিরো ওয়ান আছে কিন্তু যখন এ স্কোয়ার হচ্ছে তখন এখানে হচ্ছে কত মাইনাস টু যখন দেখো এ কিউব হচ্ছে তখন এখানে কি হচ্ছে মাইনাস থ্রি তাহলে এই সিকুয়েন্স থেকে তোমরা মেনটেন করো অর্থাৎ যখন এ স্কোয়ার বসাচ্ছি তখন এখানে আস্তে আস্তে মাইনাস টু বাকি তিনটি পদ একই থাকছে যখন এ কিউব বসাচ্ছি এ কিউব বের করছি তখন এখানে হচ্ছে মাইনাস থ্রি তাহলে নিশ্চয়ই যখন আমরা এ টু ডি পর ফিফটি বসাবো তখন কী আসবে ফিফটি আসবে তাহলে এই জায়গাটায় আমাদের ফিফটি বসে যাবে তাহলে এই সিকুয়েন্স ওয়াইজ আমরা যদি বসাই তাহলে ওয়ান জিরো মাইনাস ফিফটি ওয়ান কারণ দেখতেই পাচ্ছি এই মানটা নেই আমরা যদি এটি দুবার ফোর বের করতাম এখানে মাইনাস ফোর আসতো আমরা যদি এটি দুবার ফাইভ বের করতাম এখানে মাইনাস ফাইভ আসতো তাহলে এটি দুবার ফিফটি হলে এখানে মাইনাস ফিফটি আসবো দুটো করে তোমরা সিকুয়েন্সটা দিয়ে এটা বসিয়ে দিবে তাহলে এটি দুবার ফিফটি মান হচ্ছে মাইনাস পঞ্চাশ বুঝতে পেরেছি সমস্যাটি তাহলে পরের সমস্যাটির দিকে যাওয়া যাক সাধারণটা বলছে যদি এ ম্যাট্রিক্সটা এটা হয় আর এ অ্যাডজেন্ট অফ এ সমান সমান ডিটারমেন্ট অফ এ ইন্টু আই আই তো এরকম একটি তারপরে আমাদের এ ইনভার্স নির্ণয় করতে বলেছি তাহলে তোমরা জানো যে এ ম্যাট এ ইন্টু অ্যাডজেন্ট অফ এ তাহলে এ ম্যাট্রিক্সটার অ্যাডজেন্ট বের করতে হবে তাহলে এই এ ম্যাট্রিক্সটার অ্যাডজেন্ট কী করে বের করে এই এ ম্যাট্রিক্সটা কোভ্যাক্টার দ্বারা গঠিত ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সফোর্ট ম্যাট্রিক্সকে বলি আমরা অ্যাডজেন্ট ম্যাট্রিক্স তাহলে অ্যাডজেন্ট অফ এ তাহলে কি করে বের করে তোমরা এর আগে আমি আলোচনা করেছি তাও আমি আরেকবার অ্যাডজেন্ট বের করাটা আলোচনা করছি ওয়ান পথটা যখন বের করছি তখন এই ওয়ান এলিমেন্টটি বা পথটি যে রোতে বা যে কলমে অবস্থিত সেটা বাদ দিয়ে বাকি চারটি মান অর্থাৎ ফোর থ্রি থ্রি ফোর এই চারটা মান তারপরে আমরা থ্রিটা বের করছি এটা যে রো যে কলমে অবস্থিত সেটা বাদ তার মানে ওয়ান থ্রি ওয়ান ফোর এবং এগুলোর অবস্থানগুলো কি হবে চিহ্ন সংগীত মাইনরকে তাহলে হচ্ছে এটা পজিশন প্লাস পজিশন এটা হচ্ছে মাইনাস পজিশন এটা প্লাস পজিশন এটা মাইনাস পজিশন এটা প্লাস পজিশন এটা মাইনাস পজিশন এটা প্লাস পজিশন এটা মাইনাস পজিশন অর্থাৎ সবসময় অল্টারনেটিভ ভাবে চলে প্লাস মাইনাস প্লাস প্লাস মাইনাস প্লাস প্লাস মাইনাস প্লাস তাহলে এটা প্লাস পজিশন মাইনাস পজিশন এইভাবে প্রত্যেকটি পদে আমরা এগুলো বের করলাম এবং তার ট্রান্সপোর্ট টি দিয়ে রাখলাম মানে এটা যা বের হবে তার ট্রান্সপোর্ট করতে হবে বুঝতে
তাহলে মানুষগুলো সল্প লিখি দেওয়া হচ্ছে দেখো এখানে চার চার আর ষোলো ষোলো থেকে নয় বার সাত এখানে কি হচ্ছে ফোর ফোরের থেকে তিন বার ওয়ান সামনে মাইনাস আছে মাইনাস ওয়ান এবার এটাকে ট্রান্সফোর্ট করে নাও অর্থাৎ রোগুলোকে কলম করে নাও তাহলে প্রথম কলমে আসবে সেভেন মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান সেভেন মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান দ্বিতীয় কলমে আসবে মাইনাস থ্রি ওয়ান জিরো অর্থাৎ রো চলে যাচ্ছে কলমে এই তৃতীয় রোটা চলে যাচ্ছে তৃতীয় কলমে তাহলে এটাই হলো একজন্ট এ তাহলে এ ইন্টু একজন্ট বি তাহলে এ ম্যাট্রিক্সটা আর অ্যাডজয়েন্ট অফ এ ম্যাট্রিক্সটা আমাদের গুণ করতে হবে তাহলে এ এবং অ্যাডজয়েন্ট অফ এ গুণ করতে হবে আর সেই সঙ্গে আমাদের ডিটারমিনেট অফ এটাও বের করে রাখতে হবে তাহলে ডিটারমিনেট অফ মানে এ ম্যাট্রিক্সটার আমরা নির্ণয় বের করবো তাহলে এ ম্যাট্রিক্সটার আমরা নির্ণয় বের করে রাখি তাহলে ডিটারমিনেট অফ এ এটা তাহলে এটা নির্ণয় বের করে রাখতে আমরা জানোই যে ওয়ান আর এখানে চার চার ষোলো মাইনাস নাইন মাইনাস থ্রি এখানে হবে ফোর মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি থ্রি মাইনাস ফোর তাহলে এটাকে সলভ করো नियमेंटिस भाग करी समाधान मैट्रिक्स पद्धति सहज समीकरण समीकरण समाधान की बंधुदेयारे असंख्य धन्यवाद